bir yolculuk devam ediyor. Burada ilginç bazı şeyler de yaşıyoruz tabii. Biraz böyle komik olaylar tabii. Onlar da sırasıyla geliyor. Zaten benim olduğum yerde mutlaka bir atraksiyon bir şey. <gülüyor> mutlaka gerçekleşiyor yani. İste, i̇stesem ve istemesem de mutlaka çekiyorum herhalde. E, oluyor mutlaka. E, ama şu ana kadar öyle çok e, size wow şöyle bir işte sıkıntıyla falan karşılaştım e, diyemeyeceğim ama sadece şöyle bir şeyle karşılaştık normalde. ilk geldiğimiz anda e, evet böyle bir işte durdurdular işte normal işte şurada bekleyin falan dediler normalde bir spor noktasında ama yani Panama'dan ilk girerken fakat öyle beklediler ya sorun ne diye sorduğumuzda falan işte sadece bekleyin falan demişlerdi ondan sonra işte niye geldiniz ne kadar buraya geldiniz vesaire falan gibi klasik basit işte normal prosedürü sorular sorduktan sonra işte yine biraz beklettiler falan biz acaba bir sorun mu var diye falan çok aslında Tedirgin ne olduk düşündük de acaba ne, yani neyi yanlış yaptık falan diye. Rezervasyonlarımıza vesairemiz falan her şeyimiz zaten hazırdı. Ee, ufak bir problem yaşadık yani o problem de diyemeyiz ama işte yani bekledik daha doğrusu. Biraz bir gergin bir bekleyişti ama sonrasında e, geldi evet normal bir an Windows deyip yani hoş geldiniz deyip normal geçirdiler. Normal herhangi problem çıkmadı. Oradan e, normal şehir merkezine falan gelmek isterseniz yaklaşık e, yani şöyle söyleyeyim şeyleri falan biraz pahalı e, yaklaşık bir 40 dolar falan e, ödemeniz gerekiyor e, normal taksiyle e, ondan sonra yani kalmak istediğiniz tabii ki otel vesaire falan tamamen sizin bütçenize kalmış bir şey o tamamen sizin tercihinize göre olduğu için de bir fiyat veremeyeceğim yani, yani herhangi bir şekilde. Ee, ama çok da pahalı diyemem yani şimdi şöyle söyleyeyim 20 dolara da kalabileceğiniz yerler var. 200 dolara da kalabileceğiniz ya da 500 bin dolara da kalabileceğiniz yerler var. Bunların hepsi mevcut. Ee, oradan normal tekrar yani bu e, Güney Amerika turundayım ben şu anda. Mesela komple bütün her yeri gezmek istiyorum. Ve bu bağlamda şöyle söyleyeyim, şimdi ilk durağım normal e, Costa Rica oldu. Çünkü biraz da şöyle bir şey, e, Panama'da çok kalmak istemedim. E, normal çünkü e, zaten geceydi, boşu boşuna e, bir daha otel parası falan vermek istemedim, onu da yolda geçirdim. En azından daha sonra oraya gidip daha bir kapsamlı video da çekebilirim. E, yoluma Costa Rica ile devam ediyorum. Ondan sonra da zaten e, Nicaragua ile e, gireceğiz. Orada da size böyle güzel videolar çekmeye çalışacağım. E, yolcu yaklaşık bir 8 saat sürecek. E, çevremiz böyle bu arada bayağı dediğim gibi oranlık ve güzel. E, bu şekilde e, şimdi ben sizi fazla sıkmayayım. Vardığımızda ya da ara ara yine çekmeye çalışırım. Az biraz da dinlenmem gerekiyor. Çok fazla <gülüyor> yolculuk yaptım şu anda. Ee, görüşmek üzere tekrardan. Ee, i̇leri ki işte e, iyi bir yerde tekrardan buluşmak üzere. Bye bye. Arkadaşlar merhaba. Böyle e, Costa Rica sınırında, Panama Costa Rica sınırında bir yerdeyiz. E, şöyle bir kafe. Şöyle göstereyim size. E, böyle bir yer. Şimdi bu burada çorbalar var sanırım. Şöyle etler var, sosisler var. Arkadaşlar şöyle bu nedir bilmiyorum. Şöyle yine tavuk sanırım bunlar. Çıkın. Bunlar da hamur işi vesaire bir şeyler şurada. Bizim Ankara tavaya benzeyen bir şey var. Bunlar balık sanırım evet. Bunlar balık. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları da zaten genel olarak şöyle içecekler falan var. 1 dolar civarında genel olarak. Conte Cuesta. Two. Ee, 2 dolar civarlarındaymış. Gracias señor. Conte Cuesta. Şu anda Panama. Costa Rica sınırındayız. Şöyle göstereyim etrafı size. Bu şekilde bir yer. Şimdi şöyle göstereyim. 
Burada böyle bu şekilde insanlar var. E, kapının açılması sabah 7'de oluyor. E, 7'den önce gelirseniz şurada bir kafe var. Orada şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında şöyle küçük bir yer zaten. E, bir e, dediğim gibi e, bu şekilde herkes sırayla çıkış e, işlemini yaptırıp o tarafa geçiyorlar bu şekilde. Arkadaşlar burası da Kostaka'nın girişi. E, böyle bir yer. E, şimdi biz çekimlerimizi yaptırdık. Bir otel rezervasyonu uzun olması gerekiyor. E, burası Entradas bir kısımdan giriliş. Yani normal Kostaka'ya giriş. Bu sayıda kısmı e, çıkış yapanlar için e, oluyor. E, bu şekilde arkadaşlar. Buradan da bakalım. Devam. Şu an ikinci gündeyiz. E, Kostaka'dan da e, buradan bir sonraki ülkemiz e, Nikaragua e, olacak inşallah. Böyle geze geze gidiyoruz. Size de her şeyi göstermeye çalışıyorum. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz giriş yaparken. E, bilginiz olsun. Yani kimse herhangi bir para vesaire falan vermeyin. Yani normal ücretsiz şekilde giriş yapıyorsunuz ülkeye. Arkadaşlar şimdi sınır kapısında şöyle bir kafeye geldik. E, biraz önce çekmiştim zaten. E, bunun fiyatı 4 e, dolar. E, şöyle su fiyatı 1 dolar. E, çaylar var. Çaylar da elma çayı falan tarzında. Bu yerde tam olarak bilmiyorum. Şimdi göreceğim onlardan. Şimdi otobüs e, hareket etmek üzere. Costa Rica e, San Jose'ye doğru gidiyoruz ve şimdi size fiyatları da göstereyim arkadaşlar. E, şöyle <gülüyor> Kanki bu 10 dolar mı oluyor? He? Şu 10 dolar mı oluyor? Ne oluyor? Yok canım. 10 Costa Rica parası mı? Hayır. 380 bildiğim kadarıyla ya 400 ya da 380 1 dolar yapıyor. Orada 10 bin şey 10 bin 365. Yani 20 dolara geldi. 20 dolar. Evet. İşte 20 dolar gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, normal direkt şeyden sonra e, geçebilirsiniz. E, geçiş noktasından sonra yani Panama e, Costa Rica sınırından geçtikten sonra otobüs 8 saat sürecek ortalama e, yolu. E, ve fiyatı 20 dolar arkadaşlar. Şimdi burada Costa Rica'nın hangi şehri? Şu anda. Şu anda burası hangi şehri? Başka. Çok yalnız var ya çok güzel evler var ha. Çoğu da böyle muz bahçesi falan. İşte arkadaşlar ta muzlar buralardan <gülüyor> geldiği için o kadar pahalı. Olabilir mi burada? Çünkü normalde gelmesi falan baya bir şey. Çok yok. O burada baksana her taraf. Evet, evet. Yolun bir tarafı bambaşka güzel, bir tarafı bambaşka güzel. Neydi? Önemli olan var mı? Önemli olan. Genelde işte bizim mesela Türkiye'deki tarla tapan böyle noktalar gibi. Sadece biraz işte bitkiler farklı. Ama genel olarak <gülüyor> çok doğal bir yer yani. Şu an Costa Rica'dayız. Yollar harika ötesi. Şöyle bu tarafta göstermeye çalışıyorum size. Çok e, böyle sık ormanların olduğu bir yer. Aynı zamanda çok fazla muz ağacı falan gördüm. E, çok doğal bir yapısı var bu arada. İnanılmaz güzel. Yani doğa ile ilgili gerçekten sadece herhalde Türkiye berbat bu konuda. Onun dışında gerçekten insanlar ne kadar böyle yerelde yaşasalar işte merkezi şekilde de yaşasalar genel olarak şey yapmıyorlar yani doğalarına zarar vermiyorlar. Burası da ufak bir çarşıları gibi bir şey. Tam olarak aslında konu olarak nerede olduğumuzu inanın ben de bilmiyorum. 
Şey Biz küçük bir kasaba sanırım ama birçok şey de var gibi gözüküyor. Şimdi farklı bir terminale gidiyoruz. Aa, derede yüzen insanlar var. Çok ilginç. Bu derede bizim Koçtaş gibi bir yer. Şöyle göstermeye çalışayım. Şurası da a pet yapmış bak burası. Gerçekten bu arada Costa Rica Panama'dan daha güzelmiş. Çok doğal. <gülüyor> İnanılmaz güzel. Bakalım oraları da görürüz ya. Allah nasip ederse. İtfaiye mi? Bomberos. Bomberos Costa Rica. Ciudad, Ciudad Neli. Sen şu an tam olarak hangi, yani nerede olduğumuzu tahmin edebiliyor musun? Neli. Şu anda ne? Ciudad Neli yazıyor. Başkent'e gidiyoruz. Yani Hayır, şu, an, şu anda neredeyiz? Yani bura, buranın ismi ne? Yok, yok. Işte ismi kasabanın yok. ismi ne? Harita çalışmıyor, internet yok. İtfaiye'de Siyudat Neli yazıyor. Siyudat Neli. Yani belki işte burası Siyudat Neli diye bir yer olabilir. Şöyle bir şey daha göstereyim size. Kısa kısa çek yani çekebiliyorum. Ee, daha hala e, vlog kamerası almadım. Ama tabi alınca daha da inşallah güzel videolar gelecek. Arkadaşlar böyle böyle büyüyeceğiz inşallah. Şimdi terminlere geldik. Ee, tekrardan yola çıkınca görüşmek üzere. Neyli şehrinden şimdi çıktım. San Jose'ye doğru devam ediyoruz. Şimdi mümkün olduğunca her yeri göstermeye çalışacağım size. Bayağı yemeyeşil bir yer. Burada e, genel olarak halk böyle köy tarzı yerlerde falan yaşıyor. Yani genel olarak sorduğumuz bir ablanın e, onun videosunu da hatta normalde yükleyeceğim. E, söylediği üzere yani çok da tabii birkaç kişiye daha sormam gerekiyor. 150 dolar arasında e, kiralar oluyormuş. E, ortalamada 500-600 dolar gibi bir kazançları oluyor ama tabii kişiye ve yere göre değişiyor. Bu oran yani 300 dolara da yani 300 dolar kazanan da var. E, genel olarak işte 500-600 dolar da kazanan var. Panama'da genel olarak askeri ücret 650 dolar. E, ama herkes bu parayı kazanmıyormuş arkadaşlar. Yani asgari ücret öyle evet ama yani herkes o parayı dediğim gibi kazanmıyor. Ama genel olarak halk yani gördüğüm üzere çok mutlu. Ee, i̇nsanlar çok güler yüzlü. Ee, genel sevecen yani. Ee, gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzel e, yerler var. E, hatta şöyle bir mezarlığın önüne geçiyoruz. Şöyle göstermeye çalışayım. Çok fazla gösteriyorlar. Şöyle genelde tek katlı prefabrik e, tarzda evler var. Hatta bir tiny house gibi biraz da sevimli böyle. Şurada bir küçük bir futbol 
Kıbrıs'ta da var. Yani genel olarak halk sanırım burada yani çiftçilikle falan uğraşıyor olabilir. Çünkü genel itibariyle e, böyle işte muzlar vesaire falan çok fazla yaygın. Ve bu şekilde aşırı e, sık ormanları var. Bayağı güzel. <gülüyor> 